நான் இன்டர்நேஷ்னல் கோல்டு மெடலிஸ்ட் இன் யோகா அபவ் டூ ஃபிஃப்டி கோல்டு மெடல்ஸ்க்கு மேலே வின் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக நாங்கள் எஜுகேஷன் படிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்புக்காக நாங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர்லாம் பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கி நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் டே அப்போது வர சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ நாங்கள் வந்து என்னோடய யோகாவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணேன் அப்போ உதயன்னா வந்து அந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தாங்க அவங்க பார்த்துட்டு இதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறோம் எஜுகேஷனுக்காகவும் ஃபர்தர் எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உதயன்னாவுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ யோகா பயிற்சி செஞ்சு காட்டினாங்க ரொம்ப பெருமை ரொம்ப வியப்பாகவும் இருந்தது அவருக்கும் நிறைய வாழ்த்துக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்திருக்காங்க கல்வி நிதி வேண்டும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக ஏற்கனவே நண்பன் அமைப்பு மூலமாக நீங்கள் கொடுத்துருந்தாலும் அவங்களுக்கு வருங்காலத்தில் என்ன நிதியுதவி வேண்டும்னாலும் கல்வி உதவி வேண்டும்னாலும் நான் தனிப்பட்ட முறையில் நான் அதை பொறுப்பேற்றுக்கிறேன் சீர்காழி யோகா சுபானுமணி அண்ணன் என்னை சொந்த ஊர் சீர்காழி தாலுக்கா வேட்டங்குடி கிராமம் ஐம் இன்டர்நேஷ்னல் கோல்டு மெடலிஸ்ட் இன் யோகா ஒரு சிறிய கிராமத்திலிருந்து யோகானா என்னன்னு தெரியாத டைமிங்கில் ஒரு மூணு வயசுலேருந்து என்னோடய யோகா ஜேர்னி வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்போது வந்து ஒரு ஹாபியாக எடுத்து தான் நாங்கள் வந்து யோகாவை ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நெக்ஸ்ட்டு காம்படிஷன்ஸ் லெவல்லாம் போகணுன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு பட் அந்தளவுக்கு கோச் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்து மாஸ்டர்ஸ் அப்போ வந்து கிடைக்கல ஏன்னா நாங்கள் வர்றது வந்து ரொம்ப இன்டீரியர் பிளேஸ் ஸோ அங்கேருந்து வந்து அந்த நாலேஜே அப்போ கிடையாது யோகானை பற்றின நாலேஜே அங்கே கிடையாது இருந்தாலும் அம்மாவுடைய ஊக்கத்தால் புக்ஸ்லாம் பார்த்து நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் அக்கா நாங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே நார்மலாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் காம்படிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு காம்படிஷன்ஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கும் அதுக்கும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அதுக்கு பற்றின டீட்டெயில்ஸுமே எங்களுக்கு தெரியாது பட் அட்டன் பண்ணுவோம் ஒரு சின்ன ஏஜில் வந்து எவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டடாக போகுமோ அந்த மாதிரி எல்லாமே அட்டன் பண்ணுவோம் அங்கே மாஸ்டர்ஸ்லாம் எல்லாமே சொல்லிக் கொடுக்குறதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து தான் நாங்கள் வீட்டில் அதை பார்த்தா தான் நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா அது ப்ரொசீஜர் சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு மாஸ்டர் அந்த ஏரியாவில் எங்களுக்கு அப்போது கிடையாது நெக்ஸ்ட் லெவல் காம்படிஷன்ஸ்லாம் போகும்போதும் மாஸ்டர் இல்லைங்கிறதுனால இன்னொரு கோச் வந்து நம்மளை டேக் ஓவர் பண்ணி எங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா எங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட்டும் அப்போதைக்கு கிடையாது ஒரு மாஸ்டர் வச்சு பண்ணோம்னா ப்ராக்டிஸ்க்கு மந்த்லி இவ்வளோ ஃபீஸ்லாம் வரும் ஸோ அந் அந்தளவுக்கு எங்களுக்கு கொடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அப்போது அந்த டைமிங்கில் எங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் இல்லை ஸோ அதுக்கப்புறம் மாஸ்டரும் இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னா எப்படி இருந்தாலும் நம்ம தான் கற்றுக்கிட்டு ஆகணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுட்டு ஒரு ஒரு காம்படிஷன்ஸ்லையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு அந்த ஆசனாஸ்லாம் வந்து டெக்னிக்ஸ் தெரியுதோ தெரியலையோ ஆனால் ஆசனாஸ் பார்த்துட்டு அதை வச்சு நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்திருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு லெவல் வந்து கடலூரில் வந்து நான் காம்படிஷன் பண்ணேன் டிஸ்ட்ரிக் லெவல் தான் அப்போது வந்து தேர்ட் பிளேஸ் ஃபஸ்ட்டு வந் வர ஸ்டேஜு டையப் ஆகிடுச்சு ஸோ அதில் வந்து நாங்கள் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இதே வந்து லாஸ் ஆகிடுமோ அப்படிங்கிற மைண்ட் தாட்லாம் போயிடுச்சு இருந்தாலும் அந்த ஆசன டையப் ஆசனாஸ்லாம் அதுமாரி வச்சு பண்ணும்போது அப்போயுமே அதே தான் எங்களுக்கு இப்போ டெக்னிக்ஸ்லாம் தெரியாது பட் ஆசனாஸ் பண்ணுவேன் அது போல தான் பண்ணேன் இருந்தாலும் அதில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு கோல்டு வின் பண்ணேன் ஸோ ஸ்டார்டிங்கே கோல்டுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிக் போகணும் ஸ்டேட் நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் போகணும் இது வரைக்கும் டூ ஃபிஃப்டி அபோ கோல்டு மெடல்ஸ் வின் பண்ணியிருக்கேன் இது வரைக்குமே ஃபிஃப்டீன் அவார்ட்ஸ்க்கு மேலே வின் பண்ணியிருக்கேன் தாய்லாந்து அபுதாபி மலேசியா சிங்கப்பூர் சைனா கம்போடியா நேபால் போன்ற நாடுகளில் சென்று உலக அளவில் பதிமூணு தங்க பதக்கம் வின் பண்ணியிருக்கேன் டாக்டரேட் அவார்ட்ஸும் வாங்கியிருக்கேன் வேர்ல்டு தமிழ் யூனிவர்சிட்டி யூஎஸ்ஏலேருந்தும் லண்டன் யூனிவர்சிட்டி அண்ட் இந்தியன் கவர்மெண்ட் டயசஸ் ஆஃப் ஏஷியா அப்படிங்கிற அமைப்பு மூலயமா வந்து த்ரீ டாக்டரேட்ஸ் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் நேஷ்னல்ஸ்லாம் நாங்கள் செலக்ட் ஆகி போனேன் அப்போது வந்து நேஷ்னல்ஸுங்கும் போது நம்ம ஓவரால் இந்தியா ஃபுல்லாக வருவாங்க ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து 
அந்த ஸ்டூடெண்ட் பா பண்ணுறத பார்த்தாலே நம்மளுக்கு ஓ இதில் நம்ம வின் பண்ணுவோமா அப்படிங்கிற மைண்ட் தாட்லாம் வரும் ஏன்னா எந்த ஒரு ப்ராக்டிஸ் மாஸ்டர் கூட இருந்தும் பண்ணல நம்ம ஓன் ப்ராக்டிஸ் தான் இந்த இவங்களோட காம்படிட் பண்ணி நம்ம வின் பண்ணுவோமா அப்படிங்கிற ஒரு பயம்லாம் கூட வரும் ஏன்னா ஃபினான்ஷியலாகவும் சரி நம்ம உடல் ரீதியாகவும் நியூட்ரிஷன் சப்போர்ட்லாம் கொடுக்கறதுக்கு வந்து எங்களுக்கு அந்தளவுக்கு சப்போர்ட் கிடையாது ஸோ அப்போது வந்து இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம பண்ணுறத பெஸ்ட்டாக பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டில் கோச்சஸ் கூட நாங்கள் போவோம் அங்கே வந்து காம்படிட் பண்ணும்போதுமே ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு முன்னாடி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து அப்போ தான் நான் நிறைய லேர்ன் பண்ணுவேன் ஒரு ஏன்னா எனக்கு கற்றுக்கிற ஸ்பாட்டே எனக்கு அது தான் எங் ஏதாவது ஒரு காம்படிஷன் பண்ணால் அந்த ஸ்டூடெண்ட் பண்ணுறத பார்த்தா நான் கற்றுக்கிறேன் ஸோ எனக்கு முன்னாடி பண்ணுறவங்க வந்து என்னென்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணால் அவங்களுக்கு மார்க்ஸ் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத லேர்ன் பண்ணி தான் நான் ஒவ்வொரு லெவலும் வந்தேன் ஸோ அதுமாரி நேஷ்னல்ஸ் போகும்போது நான் அப்படி தான் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெத்தடில் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் ஏன்னா குரு வச்சு கற்றுக்கிட்டோம்னா சொல்லுவாங்க அவங்க கற்றுக் கொடுக்குற அந்த மெத்தட் அண்ட் டிப்ஸ் தான் தெரியும் ஆனால் எனக்கு குரு இல்லாதனாலே என்னவோ தெரியல இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மெத்தட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே நானாக பார்த்து அனுபவிச்சு கற்றுக்கிட்டேன் இன்னிய வரைக்குமே நான் அப்படி தான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு அது வந்து ப்ளஸ்ஸாகவே தெரியுது அந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் வந்து எனக்கு அது எனக்கு அது ஒரு ட்ராபேக்காக இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன் பட் இப்போ வந்து நான் அதை வந்து எனக்கு எனக்கு ப்ளஸ்ஸாக நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அதே போல தான் அதுமாரி நேஷ்னல்ஸ் காம்படிஷன்ஸ்லேயும் எல்லோரும் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு நான் ஒரு செட் ஆஃப் ஆசனாஸ் அதுமாரி ரெடி பண்ணிப்போம் சார்ட் ஆசனாஸ் ஓன் சாய்ஸ் எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு நாங்கள் பண்ணி அது அதுலேயுமே நான் நேஷ்னல்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே நான் கோல்டு வின் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து எனக்கு அது அனுபவமோட சேர்ந்த ஒரு ப்ரௌடாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் நேஷ்னல்ஸும் வின் பண்ணிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்நேஷ்னல்ஸ் போகணும் அப்போ வந்து எனக்கு நாங்கள் ஒரு சின்ன கிராமத்துலேருந்து தான் வந்திருக்கோம் ஸோ அங்கே இருந்த சூழ்நிலை அந்த சுச்சுவேஷன் மட்டும்தான் எங்களுக்கு வந்து அனுபவம் உள்ளது இன்டர்நேஷ்னல் லெவலெலாம் அங்கே அதர் கண்ட்ரீஸில் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற தாட்டே எங்களுக்கு புதுசாக இருந்தது நெக்ஸ்ட்டு நான் அங்கே போனதுக்கப்புறம் இந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து அங்கே கிளைமேட்லாம் சேஞ்ச் ஆனோடய ஃபுட் அண்ட் கிளைமேட் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆனோடய எல்லாமே எனக்கு எல்லாமே புதுசாக இருந்தது அவங்களுக்கு வந்து ஃபுட்டு அவங்க மெத்தட் வேறு நம்மள் வேறு எல்லாமே தெரியும் ஸோ அது கிளைமேட்டும் அங்கே சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அங்கே மாஸ்டர்ஸுமே என்ன பண்ணுவாங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வரும்போது ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் பேர் கிட்டத்தட்ட அங்கே காம்படிட் பண்ணுவாங்க அதில் நம்ம எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எனக்கு வந்து என்னென்னா என்ன தான் ஸ்ட்ரகிள் இருந்தாலும் நம்ம பண்ண வந்து அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணணும் எப்படியாச்சும் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் தாட் தான் பிகாஸ் இவ்வளோ சின்ன கிராமத்துலேருந்து இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு காட் கிரேஸ் வந்து நம்மளுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் வரைக்கும் நம்ம எந்த ஒரு மாஸ்டரும் இல்லாமல் நம்ம வந்திருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம போகணும் ஏன்னா அந்த அச்சீவ் பண்ணிட்டு போனால் தான் நம்ம ஊருக்கும் நம்மளுக்கும் பேரண்ட்ஸ்க்குமே பெருமை அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு மைண்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணது அச்சீவ்மெண்ட் நான் எப்படியாவது நான் அதை கோல்டு வின் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா நம்ம நேஷ்னல்ஸில் வந்து எல்லோரும் அப்படி இருக்கிறத பார்த்து பயந்தோம் இருந்தாலும் அதே மாதிரி தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கேயும் வந்திருக்காங்க எத்தனை பேர் வந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம வந்து எப்படியாவது காம்படிட் பண்ணி கோல்டு வின் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற மைண்ட் தாட்டில் தான் அதே சேம் தான் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பண்ணுறத பார்த்துட்டு அவங்க எப்படிலாம் வந்து ஏன்னா இதை விட அங்கே இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்கும் அவங்களோட ஃபுட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க கிளைமேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் வந்து எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அதுவுமே எனக்கு நியூ ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவே இருந்தது அங்கே காம்படிட் பண்ணும்போதும் நிறையவே ஸ்ட்ரகிள் ஏன்னா அது இங்கேருந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆனோடனே ஃபுட்டும் எங்களுக்கு அடாப்ட் ஆகலை இன்னொன்று கிளைமேட்டும் எங்களுக்கு சரி வரல இருந்தாலும் பரவாயில்ல எதாக இருந்தாலும் காம்படிஷன் முடிச்சுட்டு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஃபுல்லாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி காம்படிஷனில் கோல்டும் வின் பண்ணிட்டேன் இவ்வளோ அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணாலும் அதுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய நல்ல உலங்களுக்கு எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் குறிப்பாக சொல்ல போனால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் நாங்கள் நெக்ஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல்
நாங்க நிறைய பேர்ட்ட கேட்டோம் பட் இங்க அப்போ வந்து நாகப்பட்டினம் கலெக்டர் சார் வந்து பழனிசாமி சார் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க அவங்க அவங்களோட ஐடி கார்டே கொடுத்து எங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் எடுக்கிறதுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கும் சரி அந்த தக்கலில் போட்டு எங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்குறது ஃபுல் அண்ட் சப்போர்ட் அங்கே பண்ணி என்னை வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் தாய்லாந்தில் கம்ப்ளீட் பண்ணி அங்கே கோல்டும் வின் பண்ண வச்சாங்க கோவிட்ல வந்து அப்பா தவறிட்டாங்க ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனில் எங்களுக்குன்னு பேக்ரவுண்ட் சப்போர்ட் எதுவுமே இல்லாமல் இருந்த போது நண்பன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற அமைப்பு மூலயமா குற்றாலீஸ்வரன் சார் நண்பன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஃபவுண்டர் சார் குற்றாலீஸ்வரன் சார் வந்து நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறோம் உங்கள் ஃபுட் அண்ட் அக்காம் ஃபுட்டுக்கு ட்ராவலுக்கு இது மாதிரி வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைய வரைக்கும் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டுருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு அதே சுச்சுவேஷன் அப்பா கோவிலில் இருந்ததுக்கு அப்புறம் படிப்புக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுறது காம்படிஷன்ஸ் இதெல்லாம் இருந்தாலும் நெக்ஸ்ட் லெவல் படிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு கேள்விக்குறியாக இருந்துச்சு அப்போது என்னுடைய எய்ம் வந்து பிஎன்ஒய்எஸ் யோகா அண்ட் நேச்சுரோபதி டாக்டர் படிக்கணும்னு தான் என்னுடைய ஆசை அந்த அளவுக்கு படிக்கிறதுக்கு அப்போ பொருளாதார நிலை இல்லை ஸோ இந்த நேரு ஸ்டேடியமில் வந்து ஒரு நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் காம்படிஷன்ஸ்க்கெலாம் வந்து ஸ்பான்சர் கேட்கறதுக்காக அப்போதைக்கு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக இருந்த மெய்யநாதன் சார் அவர்களை போய் நாங்கள் பார்த்தோம் அப்போ அவங்க வந்து நீங்கள் நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அங்கே வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அங்கே போகும்போது எங்களுக்கு எந்த ஐடியாவும் இல்லை ஸோ வந்து நாங்கள் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண கூப்பிட்டாங்க போயிருந்தோம் அங்கே வந்து சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்திருந்தது இப்போ இருக்கிற மாண்புமிகு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சார் அவர்கள் வந்திருந்தாங்க அவங்க முன்னாடி என்னோடய யோகா டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் நான் செஞ்சு காமிச்சேன் அந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்லாம் பார்த்துட்டு உடனே என்னோடய ஃபைல்ஸ்லாம் வாங்கி அவங்க செக் பண்ணி இந்த மாதிரி அப்பா இறந்ததும் தெரிஞ்சு ஆஸ் அ பிரதராக நான் வந்து அந்த பொண்ணுக்கு நான் பர்சனலாக நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டேஜ்லேயே வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போதைக்கு நான் பிஎன்ஒய்எஸ் படிக்கிறேன்னா அதுக்கு மாண்புமிகு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சார் அவர்கள் தான் அவங்களோட ட்ரஸ்ட் மூலயமா எங்களுக்கு பஸ் நல்லா வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க என்னுடைய ஃபியூச்சர் எய்ம் கோல் மற்றும் எங்கள் அப்பாவுடைய ஆசையும் கனவும் கூட யோகாவை ஒலிம்பிக்ஸில் ஃபியூச்சரில் கொண்டு வந்தால் இந்தியாவுக்காக நிச்சயம் நான் கோல்டு வின் பண்ணுவேன் இது வரைக்குமே எல்லா விஷயத்துலையுமே ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளில் தாண்டி வந்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் லெவல் நான் காம்படிஷன்ஸ் போகிறதுக்குமே ஃபுட் அண்ட் அக்காமடேஷன் ட்ராவல் இது எல்லாத்துக்கும் தமிழக அரசு எனக்கு உதவி செய்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே நெக்ஸ்ட் லெவல் நான் காம்படிஷன்ஸ்க்கான ஆசனாஸ்க்கெலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு கோச் அமைச்சு கொடுத்தா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நான் இதை விட இன்னும் நல்லா பெட்டராக பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக ஸோ எனக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல் போகிறதுக்கும் அக்காமடேஷன் ஃபுட் அண்ட் சப்போர்ட் கோச்சஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம தமிழக அரசு எனக்கு உதவி செய்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ எப்படி நான் படிக்கிறதுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்களோ அதே போல் நெக்ஸ்ட் லெவல் நான் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் போகிறதுக்கும் கோச்சஸ்க்கு ஃபுட் அண்ட் அக்காமடேஷன் ட்ராவலுக்குலாம் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது நிச்சயம் நான் சாதிப்பேன் என் பேர் சீதா மணிவண்ணன் எனக்கு மூணு பெண் குழந்தைகள் அதில் சுபானம் வந்து ரெண்டாவது பாப்பா சின்ன குழந்தையிலே வந்து குழந்தைங்கள வந்து பொம்பளை பிள்ளைன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே கொஞ்சம் ஏளனமாக நினைப்பாங்க அவங்கள சாதனையாளராக உருவாக்கணும் உருவாக்குனா தான் அந்த சமுதாயம் நம்ம வந்து ஒரு நல்லாமல் ஏளனமாக பார்க்காதுங்கிறது என்ன ஒரு தாட்டு அப்போது வந்து குழந்தையிலையும் அவங்க வந்து துரு துருன்னு சுமான இருப்பாங்க மூணு பேருமே ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து நல்லா வெற்றியாளராக தான் இருந்தாங்க எல்லாருமே வந்து ஃபஸ்ட்லேயே வந்து நிறைய கிராமத்தில் ஸ்ட்ரகிள் இருந்தாலுமே வந்து ஒரு யோகா வந்து எதுக்காக கற்றுக்கிட்டாங்கன்னாக்கா யோகா கற்றுக்கும்போது நாமளும் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் அதை கற்றுக்கிட்டு மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அவங்களுமே ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் அதனால் ஃப்யூச்சர்லேயும் சரி இல்லை நடைமுறை வாழ்க்கையிலையும் சரி யோகா வந்து பயனுள்ளதாக இருக்குங்கிறதுக்காக தான் மூணு பேருமே யோகா செய்வாங்க நானுமே செய்வேன் அப்போ அவங்க அப்பா என்ன அவங்க அப்பாவுடைய லட்சியம் என்னன்னாக்கா மூணு பெண் குழந்தைங்களும் வந்து பெண்ணாக பார்க்காம அவங்கள ஒரு சாதனையாளராக உருவாக்கணுங்கிறது தான் என்னோடய ஆசை ஏன்னா நான் இந்த சமுதாயத்தில் வந்து பெண் தானே அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அலட்சியமாக நினைப்பாங்க அப்போ நம்ம சாதனையாளராக உருவாகும்போது எல்லாருமே வந்து வியப்போட பார்ப்பாங்க அப்போ ஒவ்வொரு பே ஒவ்வொரு குழந்தைகிட்டையும் என்ன திறமை
எங்க குடும்பத்துல வந்து ஒரு படிப்பறிவு அந்த கிராமத்துல வந்து அந்த குடும்பத்துல வந்து படிப்பறிவுங்கிறது பெருசா சொல்ற அளவுக்கு ஒண்ணும் இல்லை பெருசா சாதனை படைச்சவங்களும் யாரும் கிடையாது அப்போ ஒவ்வொருத்தங்க திறமையை கண்டுபிடிச்சி அந்த கிராமத்தில் இருந்து பஸ் வசதி கிடையாது போக்குவரத்து வசதி எந்த வசதியும் கிடையாது ஒரு பதினஞ்சு இருபது கிலோமீட்ரு அதாவது நான் சீர்காழி நகரத்துக்கு தான் வரணும் நாங்கள் அப்போ இங்கே மாஸ்டர்ன்னு சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து இசைப்பள்ளியில் தான் அவங்க வந்து பயிற்சி கவர்மெண்டில் நடத்துகிற இசைப்பள்ளியில் தான் வந்து பயிற்சி எடுத்தாங்க அப்போ அங்கே உள்ளவங்களே என்ன பண்ணாங்கன்னா இவங்களுக்கு திறமை இருக்குது நீங்கள் வந்து உங்கள் திறமையை வளர்த்துக்குங்க அப்படின்னு எங்கள் பேரண்ட்ஸை கூப்பிட்டு எங்கள்கிட்ட சொன்னாங்க அப்போ ஒரு மாஸ்டரை நோக்கி போகும்போது ஒவ்வொரு மாஸ்டர்ட்டுமே ஒரு ஒரு பார்ஷியாலிட்டி எல்லாருமே இருந்துச்சு இருந்தாலுமே அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் நம்ம பயிற்சி எடுக்கணுங்கிற நோக்கத்தில் போனோம் இருந்தாலும் சில இடத்துல நிராகரிக்கப்பட்டோம் பொருளாதார ரீதியாகவும் சரி மற்ற சூழ்நிலைனாலும் நிராகரிக்கப்பட்டோம் சரி பரவாயில்ல நம்ம குழந்தைகிட்ட திறமை இருக்குது எப்படி இருந்தாலும் அவங்க வந்து சாதனையால் கொண்டு வர முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட மேல் மேலே வந்து நானே வீட்டில் வந்து பயிற்சி கொடுத்தேன் அவங்க வந்து மற்ற பார்த்து பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டாங்க நான் ஒரு சப்போர்ட்டாக தான் இருந்தேன் அவங்க அப்பாவும் நானும் காலையில் நாலு மணிக்கு அந்த குழந்தைங்கள வந்து மூணு மணிக்கு என்ன பண்ணுவோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை வயசுக்கே நாலு மணிக்கே எழுந்திரிச்சு பணியாக இருந்தாலும் வெயிலாக இருந்தாலும் பார்க்காம அந்த குழந்தைங்களை பழக்கப்படுத்தி நாலு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு காலையில் குளிப்பாட்டி யோகா கிளாஸ் அனுப்புவோம் நாலு டு ஆறு வரைக்கும் யோகா கிளாஸுக்கு போவாங்க மூணு பேருமே அதுக்கப்புறம் ஆறு டு எட்டு வரைக்கும் டியூஷன் போவாங்க அவங்க ஹோம் ஒர்க்லாம் முடிச்சு டியூஷன் போயிட்டு வருவாங்க எட்டரை மணிக்கு கிளம்பி ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு திரும்பி ஈவினிங் வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க படிப்பு பார்ப்பாங்க நைட்டு எட்டு மணி வரைக்கும் அவங்க படித்து முடிக்கிற வரைக்குமே எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் அவங்க படிக்கணும் படிப்பும் வேணும் அதே சமயத்தில் மற்ற ஆக்டிவிட்டீஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஒம்பது மணிக்கு சாப்பிட்டு ஒம்பது மணிக்கெலாம் படுக்க வச்சிடும் நைட்டு தூ நல்லா தூங்கி எழுந்திரிப்பாங்க இதே போல தான் ரொட்டீனாக அவங்க வாழ்க்கையை கொண்டுட்டு போனோம் ரொம்ப கஷ்டம் அதாவது அந்த கிராமத்துலேருந்து ஒரு சைக்கிள்லேருந்து வந்து அதுக்கப்புறம் சீரா நகரத்துக்கு வந்து கற்றுக்கணுன்னா வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து குழந்தை எப்படி உருவாக்கணும்னு தெரியாமல் இருக்காங்க சில வசதிகளும் இருக்குது வசதி இல்லாமல் இருக்காங்க ஒரு குழந்தையோட திறமையை கண்டுபிடிச்சா அந்த குழந்தைகிட்ட என்ன திறமை இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அதை கொண்டு அதை அதை வச்சு அவங்கள என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேரண்ட்ஸ் கையில் தான் இருக்குது என்ன தான் வாத்தியார்லாம் சப்போர்ட் பண்ணாலுமே ஒரு பேரண்ட்ஸ் உந்துதலாக இருந்தால் தான் அந்த குழந்தைய வந்து ஒரு நல்ல குழந்தையாக ஒரு சாதனையாளர் குழந்தையாக உருவாக்க முடியுங்கிறது என்னோட நம்பிக்கை என்னுடைய எதிர்கால கனவு சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை யோகாவுடைய முக்கியத்துவத்தையும் அதில் உள்ள அற்புதமான நல்ல ஒரு விஷயம் எவ்வளோ இருக்கோ எல்லாத்தையுமே எல்லோரும் உணரணும் அது அவங்களும் அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை என்னால் முடிந்த வரை இதுக்கப்புறம் நானும் முறையாக கற்றுக்கிட்டு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவம் நான் எடுத்த காரணமே இது தான் அதை முறையாக கற்றுக்கிட்டு என்னால் முடிந்த வரை யார் யாருக்கெல்லாம் யோகா பற்றினதையும் இயற்கை மருத்துவத்தை பற்றியும் உலகம் முழு கொண்டு சேர்க்கணுங்கிறது என்னோடய ஆசை அதே போல் நான் எப்படி விவசாய குடும்பத்திலேருந்து இந்த கிராமத்திலேருந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து இவ்வளோ ஸ்ட்ரகிளையும் தாண்டி இவ்வளோ இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேனோ எனக்கு வந்து அதோடைய வழிகள் வேதனை எவ்வளோ இருக்கும் நம்மளுக்கு எவ்வளோ சப்போர்ட் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து எனக்கு தெரியும் ஸோ அதே போல் உள்ள கிராம சைட்லேயும் சரி எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் திறமை இருக்கிற குழந்தைங்களை வந்து கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கும் யோகா பற்றின முழு நன்மைகளையும் தெரிவித்து அவங்களுக்கும் பயிற்சி கொடுத்து அவங்களையும் சாதனையாக உருவாக்குவேன் ஏன்னா யோகா மட்டும் நான் உருவாக்கணும்னு சொல்லலை எல்லா ஸ்போர்ட்ஸுக்குமே பேஸ் எல்லா படிப்புக்கும் சரி இப்போ ஸ்போர்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே சரி பேஸ் வந்து யோகா தான் ஸோ நான் யோகா வந்து அவங்களுக்கு நான் பேஸாக கொடுக்கும் போது அவங்க அவங்களோட ஓன் டேலண்டில் எல்லாருமே வந்து ஸ்ட்ராங்காக அதுலேயும் அச்சீவ் பண்ணுவாங்க ஸோ நான் வந்து என் என்னால் முடிந்த வரை எல்லா குழந்தைகளையும் யோகா பற்றின விழிப்புணர்வு கொடுத்து அதுக்கு பயிற்சி கொடுத்து அவங்களையும் சாதனையால் உருவாக்குவேன் அதுமாரி வயது உள்ளவங்க எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் டிசீஸ் உள்ளவங்க ஃபேட் அண்ட் பிபி சுகர் இது மாதிரி எந்த அளவுக்கு அவங்களாம் ஸ்ட்ரகிளில் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் யோகா பயிற்சி கொடுத்து அந்த ஸ்ட்ரகிள்லேருந்து அவங்கள விடுவிச்சு அவங்களையும் சந்தோஷத்து பாதைக்க நோக்கி நான் சில 